மோட்டிவேஷன் சம்பவங்கள் சொல்லும் சங்கதிகள் சம்பவங்கள் போன்ற சங்கதிகளை சொல்கிறேன் அது மோட்டிவேஷன் ஒட்டி நான் பேசுகிறேன் அதில் இப்போ குறிப்பாக நேற்றுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது எப்படி ஒரு குடிசை பகுதியில் வீடு போய் அப்போ எல்லோரும் வந்து நல்ல இடத்துக்கு போக முடியாத கேட்டபொழுது நான் புத்தராக புத்தரெலாம் நான் புத்தி வந்தது நான் இந்த இடத்த நல்ல இடமாக மாற்ற முடியும்னு சொன்னேன் அதை தொடர்ந்து அங்கே இருந்த பிரச்சனைகள் எப்படி மக்களை நல்வழிப்படுத்தணும் சிறந்த வழி காட்டணும்னு சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப மிக மிக்க மகிழ்ச்சி உறவினர்கள் மாதிரி தான் அவங்க அவங்களோட பழகிறேன் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து கழிப்பிடம் தேவைப்பட்டது சாலையிலே கழிப்பிடமாக இருந்தாங்க ஒரு டாய்லெட் கட்டினேன் அந்த டாய்லெட் வந்து நல்லா கட்டி முடித்த பிறகு அதாவது பல விஷயங்கள் என்ன சொன்னேன் எம்பத்தி எம்பத்தின்னு இப்போ நிறைய பேசுகிறேன் எம்பத்தின்னா மற்றொரு கோணத்தில் பார்க்குறது இப்போ நிர்மல் வந்து பெரிய அறிஞர்னு நினச்சிக்காதீங்க பல முறை கோட்டை விட்ருவோம் நான் டாய்லெட் கட்டி மகிழ்ச்சியாக அவளை கேட்டேன் உங்களுக்கு சௌரியமாக இருக்கா நான் இல்லைன்னாங்க ஏன் நாங்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கோம் இன்றைக்கி மொத்தமே நாலு நாலு சீட்டு தான் இருக்கு நாலு நாலு அறைகள் தான் இருக்குது எனக்கு அப்புறம் ஞாபகம் வந்து எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு கழிப்பிடம் நாங்கள் ஆறு பேர் போட்டி போடுவோம் யார் ஒலிம்பிக் ரேஸ் மாதிரி யார் முதல்ல உள்ள போகிறது ஆறு பேருக்கு ரெண்டு கத் பத்தலைன்னா ஆயிரம் பேருக்கு நாலு எப்படி பத்தும் என்னங்க இது என்ன நாடுங்க புரியல தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லைன்னு ஜெகத்தின் நேரத்தில் பாரதியார் சொன்னார் நிர்மலா சொன்னார் ஒரு பெண்ணுக்கு போக டாய்லெட் இல்லைனா இது என்ன நாடு ஒரு பெரிய சுதந்திர நாடு சொல்ல தயாராக இருக்கீங்களா நீங்கள் அந்த டாய்லெட் எனக்கு ரொம்ப தாக்கிய விஷயம் என்னென்னா நான் வேசப்பாடி பகுதியில் போனேன் அப்போ ஒரு பெண் வந்து அவங்க குறைகள்லாம் கேட்டேன் ஒரு பெண் வந்து தமிழ் என்று தப்பான நினச்சி நான் சென்னை வாசி தான் ஒன்று உண்மை தமிழ் ஒன்று சென்னை தமிழ் அந்த சென்னை தமிழ் பேசி இப்போ நடிகர்லாம் நடிகர்லாம் பலகாரம் ஆகிட்டாங்க ஒரு பெண் வந்து உண்மை தமிழ் பேசினாங்க எங்கே ஒரு குடிசை பகுதியில் அண்ணன் நிர்மல் அவர்களே கழிப்பிடம் தாருங்கள் அப்படின்னாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் யார் மாறினேன் கக்கூசுங்க நீ கழிப்பிட யார் நீ நான் மதுரையிலே பிறந்தவள் திருச்சியிலே வளர்ந்தவள் சென்னையிலே விழுந்தவள் சென்னையிலே விழுந்தவள் சொல்லிட்டாங்க அந்த பெண் தான் என்னுடைய ஆசான் அந்த டாய்லெட்டை வாழ்க்கையை மூச்சாக எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த டாய்லெட் கட்டி கொடுத்தோம் அந்த பெண்களுக்கு ஆனால் தொடர்ந்து கிரியப்பா சாலையில் கட்டின பொழுது தான் இந்த டாய்லெட் பத்தில் இருந்தாங்க அப்போ தான் புரிஞ்சுது நிர்மல் ஏதோ நல்ல காரியம் பண்ண நினச்சிட்டு இருக்க ஆனால் அது போ அது போதும் அது பான் ஆனால் இது மேலே கட்ட வசதி இல்லை உடனே நினை சொல்லி ஏழாம் அறிவு வகுப்படுகிறோம் வலது உங்களை பயன்படுத்தி இங்கே ஒரு திட்டு தட்டினேன் கமான் ஒரு யோசனை கொடு யோசனை வந்தது அது போய் ஜாய்லெட்னு வச்சேன் ஜாய்லெட் டாய்லெட்டை ஜாய்லெட்னு மாற்றிட்டேன் ஜாய்லெட்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை வெளியே என்ன பண்ண நல்ல நாலு பெஞ்சை போட்டேன் ஒரு ரெண்டு கேரம் போர்டு வச்சேன் நியூஸ் பேப்பர் வச்சேன் மியூசிக் வச்சேன் ஒரு வாஷ் பேசின் வச்சேன் அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நாங்கள் எல்லாம் கை கட்டு தான் போனோம் கை கட்டு தான் வரணும் இதெல்லாம் பண்ணேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்க கவனத்தை திசை திருப்ப சில வகையில் கண்டுபிடிச்சேன் அப்புறம் அவர் வெடியாக கேட்டார் லைப்ரரி புக்கெல்லாம் வச்சுருந்தோம் புக்கை எடுத்துகிட்டு டாய்லெட்டுக்குள்ளே போகலாமான்னு வர் இப்போயே உன்னை கொண்டு விடுவேன் நீ புக்கை எடுத்துனா எப்போ வருவேன் புக்கு வந்து வெளியே தான் படிக்கணும் உள்ளே போய் படிக்கக்கூடாதுன்னு ஜாய்லெட் நல்லா இருக்கா டாய்லெட்டை ஜாய்லெட் ஆகிட்டோம் இது பண்ணி முடித்த உடனே அங்கே தான் எனக்கு பிரச்சனை வந்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாழ்க்கையில் சொர்களே பார்க்குறோம் கதவுகளை பார்க்க மாட்டோம் சில குழந்தைங்கள்லாம் அந்த டாய்லெட் போக மாட்டேன்றாங்க ஏன் போக மாட்டேங்கன்னு கேட்டேன் உள்ளே போக பயமாக இருக்குது அப்படின்னாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா வேலைக்கு போயிட்டாங்க அங்கே சுவர்கள் கதவுகள்லாம் இருக்குது எது நான் அனுகூலமாக நினச்சோ அதே பிரச்சனையாக இருக்குது இன்னும் ஒரு மேடை போட்டேன் மேடையை போட்டு வா சுவர் இல்லாத மேடையை போட்டு அங்கே மேலே போங்க நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கும் பயம் இல்லை உங்களுக்கும் பயம் இல்லை அந்த ஐடியா சில குழந்தைங்கள்லாம் ஒத்துக்கலை நல்லா கவனிங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் எங்கேயாவது பிரச்சனை சோறு வந்தால் சோறு இல்லை நீ கற்பனை சோறு தான் அது அப்படி சோறு தான் காலில் எட்டி வச்சா அது சோறு போயிடும் மறைஞ்சிடும் என்ன பண்ண உடனே திரும்பி இங்கிலீஷில் விளையாட்டு தான் டாய்லெட் டிஓஒஇஎல்இடின்னு பேர் வச்சேன் டாய்லெட் அந்த படத்தை முடிஞ்சால் காட்டும் நினைக்கிறேன் டாய்லெட்னா ஆர்டர் குதிர வாத்து எல்லாம் வச்சேன் எல்லா குழந்தைங்க உள்ளே போயிட்டாங்க பிளாக் போர்டு வச்சேன் இதுக்கு பிளாக் போர்டுனா இந்த ட்ரிப் பராமரிக்கணுன்றத அந்த குழந்தைங்களே எழுதுவாங்க அந்த போர்டில் நான் சொல்லி நான் யார் நான் முதலாளியாக சொல்கிறதுக்கு அந்த குழந்தைகளே அவங்களுக்கு வந்து ஏஞ்சல்ஸ் ஆன் எர்த் இந்த பூமியின் தேவதைகள் பேர் கொடுத்தோம் யார் இந்த குடிசை வாய் குழந்தைங்க அவங்க ஒரு பெருமையை கொடுத்தோம் அந்த டாய்லெட் வந்து குழந்தைங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க டாய்லெட் வெற்றி ஆகிடுச்சு அதனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அநாகரிகமாக இருக்கும் தமிழர்கள் நம்ம வந்து தமிழர் பெருமையாக சொல்கிறோம் நம்ம தான் கல் தோன்றி க கல் தோன்றி மண் தோன்றா முன் தோன்றி வீர வா வாழோட தோன்றி முன் தோன்றிய குடின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நாகரிகமாக இல்லை எங்கேயோ அந்த நாகரிகத்தை
அதை நம்ம வெளியே செய்கிறோம் அதை வெளியே செய்யக்கூடாது தான் என்னுடைய விஷயம் நான் பல இடங்களில் இதை செய்தியை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா ஊர்லேயும் பேசினேன் அந்த பெண்கள்லாம் சொன்னாங்க வீட்டுக்கு ஒரு கழிப்பிடமிட்ட திட்டத்தை அந்த அந்த திட்டம் பண்ணாலே கவர்மெண்ட் மத்திய அரசாங்கம் ஒரு அவார்டு தராங்க அதை அவார்டில் நிர்மல்னு வச்சுருக்காங்க நிர்மலம் எனக்கே வைக்கலை நிர்மல்னால் நிர்மலம் மலம் கூடாதுன்றது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கடைசியாக ஒன்றே சொல்லி இதை முடிக்கிறேன் ஒரு மாநகராட்சி பள்ளிக்கூடம் இப்போலாம் மாநகராட்சி பள்ளிலாம் சிறப்பாக இருக்குது ஒரு காலத்தில் மாநகராட்சி பள்ளிக்கூடம் போனால் குழந்தைங்களை பார்த்து கேட்டேன் உனக்கு என்னம்மா வேணும்னு கேட்டேன் ஒரு குழந்தைங்க வந்து சொல்லிச்சு சார் எங்களுக்கு டாய்லெட் கட்டி கொடுங்க அப்படி தான் நான் சொன்னால் ஒன்று சிறுநீர் போனால் என்ன பண்ணுவோமான்னு பத்து மணிக்கு சிறுநீர் நான் சொன்னாங்க ஒரு மணிக்கு வீட்டுக்கு போகிறவரில் அடக்கி வச்சுப்பேன் நாங்கள் சார் அடக்கி வச்சுப்பேன் அட போவேன் ஒரு இயக்கின்னு உழுந்து அடக்கி வச்சா என்ன ஆகும் ரசாயன மாறுதல் உடம்புல உண்டாகும் படிப்பில் கவனத்தை செலுத்த முடியாது இதை செய்யணும் மா இளைஞர்களை சக்தியாக திரளுங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போங்க எந்த பள்ளிக்கூடத்தை கழிப்பிடும் வழியாக அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு டாய்லெட் கட்டி கொடுங்க ஒன்றுமே இல்லை ஆளுக்கு ஒரு கல் கொண்டாங்க ஆளுக்கு கொஞ்சம் மண் ஒரு படி மணல் கொடுங்க சிமெண்ட் கொடுங்க நீங்களே கட்டுங்க உழைப்பு உழைப்பு தானமாக தாங்க அதன் மூலம் தான் நம்ம சிறந்த நாடாக உருவாக முடியும் என்று இதை கூறி இந்த செய்தியை ஒரு செய்தி சம்பவங்களும் சொன்னேன் செய்தியும் சொன்னால் திட்டமும் சொல்லிட்டேன் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துங்க ஒரு நல்ல நாடு உருவாகும் நல்ல தமிழகம் உருவாகும் உங்கள் ஊர் தமிழகத்துக்கு உதாரணமாக இருக்கும் தமிழகம் இந்தியாவுக்கு உதாரணமாக இருக்கும் இந்தியா உதவத்துக்கு உதாரணமாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம இந்தியர்கள் மாற்றி கொள்ள முடியும் அந்த உதாரணம் வரப்போது உங்கள் ஊர் தான் என்பதை கூறி அதை இன்றே தொடங்குங்கள் நன்றே செய்யுங்கள் என்று கூறி நாளை நாளை மீண்டும் வந்து சம்பவங்கள் சொல்லும் சங்கதிகள் மூலம் இது போன்ற செய்திகளை உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சியுடன் சிறப்புடன் செழிப்புடன்